اهلا بيكم في مطبخ تورنيدو في حاجه زياده النهارده ان شاء الله هنعمل المايونيز اللايت هنعمله بتكه زياده بان احنا هنضيف له اعشاب وهنعمل سلطه الكرنب اللايت برده سلطه الكرنب محبوبه جدا وبتطلب كتير قوي فازاي نقدر نعملها لايت وهنعمل ان شاء الله كحك العيد وكل سنه وانتم طيبين لأول وصفة أنا معايا للمايونيز الدايت صفارين بيض ثلاث معالق كبار زيت عباد الشمس معلقة كبيرة خل أبيض معلقة كبيرة مسترضة ملح كوباية لبن خالي الدسم معلقتين كبار نشا أو ممكن ثلاثة كمان لازم القوام يمسك معين الإضافات التانية دي بقى على حسب الرغبة نزود بقى زعتر مفروم روزميري شبت مفروم طازه آه، وبودره توم ده كل ده زيادات ممكن نضيفها ننكه بيها المايونيز بتاعنا هيبقى لايت وهنقدر ان احنا نحطه في التلاجة نستخدمه عادي جدا بس يفضل في خلال اسبوع عشان هو فيه صفار بيض آه، طازه هنستخدمه طيب هنعمل ايه دلوقتي اول حاجه نشغل هنا بيلت ان تورنيدو هحط على طول اللبن وهحط فيه على طول برضو النشا انا عايزة القوام بتاعه يبقى يعني سميك يبقى زي المهلبية بس سميكة فعلا مهم جدا انها تكون سميكة عشان القوام السميك ده انا هعرف اعمل منه مايونيز حلو لو هي سايلة بت... بتبقى مايونيز سايل يعني ما بيبقاش القوام الصح اللي احنا عارفينه الوصفة دي فعلا طعمها قريب جدا من المايونيز الحي لكن آه سعراتها ودسمها اقل بكتير قوي 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 ده بقى اول ما يمسك هنبتدي نشتغل بيه هسيبه شوية يسخن ونرجع نقلبه على طول هبتدي بقى اضرب هنا صفار البيض هنزل على صفار البيض نحسن نزل بس الباقي هنزل على صفار البيض ثلاث معالق زيت او انتم ممكن تحطوا لغاية ربع كوباية هنضربه الاول ده مع بعض هنزل عليهم بقى الخل الواحد ممكن يحط معلقه كبيره معلقتين على حسب الرغبه يعني دي على حسب المزاج فعلا في ناس بيحبوا الحاجه مززه شويه يبقى الخلطه دي كده جاهزه هنبتدي بس هنا بقى ناكد عشان ايه ما يمسكش معانا لازم نقلب كويس جدا هزود هنا معايا برضو الملح والفلفل اللي عايز يحط فلفل ابيض يحط اللي مش عايز يحط مش لازم على فكره يتحط لها فلفل مسترضة بتنكهها جامد جدا اهو ابتدى يبقى قوامه شايفين غليظ جدا معايا اهو شايفين قوامه عامل ازاي هو ده القوام المظبوط خلاص ما يبقاش سايل عن كده يبقى القوام الغليظ ده هنبتدي نعمل ايه بقى هنحط معلقه معلقه علشان هو سخن جدا على صفار بيض علشان ما لاقيش الصفار آه عمل لي كلاكيع نضربه واحده واحده وننزل المعلقه اللي بعدها لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا واحنا بننزل اللبن السخن ده اللي معمول بالنشا صفار البيض نفسه بيستوي شويه معايا 
ده سخن جدا لسه شايلينه من على النار فبيسوي معايا صفار البيض بس ونحط اخر حبه وهحط معاهم المسترضة حوالي معلقة صغيرة جدا برضو على حسب كل واحد ما يحب ممكن تزوده وزي ما قلت الفلفل الاسود انا حطيته ده مش لازم عشان انا هعملها بس بالاعشاب فزودت بقى تكات زيادة لكن المايونيز مش مفروض بيتحط له الفلفل عايزة اوريكم بقى القوام عامل ازاي معايا عشان نبقى شايفين كده فعلا عامل زي المايونيز ده لما بيتحط في ال في برطمان بيبقى عامل زي المايونيز فعلا لما بتضيفوا معاه بقى بودرة آه توم بودرة بصل في أي سلطة بتتحول طعمها فعلا مش هتقدروا تفرقوا ما بينه ما بين المايونيز اللي هو الدسم بل بالعكس طعمه أخف وحلو جدا هنحط بقى بقية المنكهات اللي احنا عايزين نحطها بودرة التوم بتدي طعم حلو جدا دي زيادات والزعتر الروزميري وهنحط شوية من الشبت عايزين بقى تعملوه لسمك هتحطوا الشبت اكتر تحطوا معاه كيبرز مثلا مخلل صغير خيار يعني تقدروا بقى تنوعوا بال... بالاساس ده تنوعوا اتجاهات كتيرة جدا ضربة بس خلاص دي كده جاهزه معايا انها تتقدم بتهيئ لي المقاس ده احسن ونصبه فيها شايفين القوام عامل ازاي وهي لسه دافيه اول ما تسقع كمان هتبقى ايه واخده زي مايونيز بالظبط مهم بس التكه الاولانيه اللي هي لما عملنا اللبن يكون فعلا متماسك معانا وغليظ علشان يدينا القوام الصح بس خلاص كده يبقى كده عملنا المايونيز اللايت بالاعشاب 